Hola y bienvenidos a nuestro Vlog TV, que rico estarles acompañando en un nuevo video. El día de hoy hablaremos de los mejores personajes del actor Michelle Brown. Así es que sin más preámbulos, comencemos. Bueno, Michelle Brown es un actor argentino que se ha destacado por protagonizar bastantes telenovelas, no solamente en Colombia, sino también en Estados Unidos y México, por supuesto en su país natal, Argentina. Él nació el 10 de junio de 1976 y se ha destacado por su gran carrera en la actuación. En el lugar número 10 tenemos el personaje de Ricardo Narváez Soler en la telenovela Súbete a mi moto en el año 2002 y es que esta era la gran oportunidad de Michelle para salir de Argentina y darse a conocer al mundo como el galán de telenovelas que evidentemente estaba por comenzar y es que su carrera había sido bastante corta en la televisión de Argentina por lo que este era, por llamarlo de alguna manera, su gran personaje. Evidentemente, la telenovela sobre Tenimoto de TV Azteca le fue muy bien en ese país, por lo que Michelle logró consolidarse y darse a conocer, no solamente por su gran y atractivo físico, sino por su talento que evidentemente emocionó y cautivó a los espectadores. ¡Qué agradable sujeto! En el lugar número 9 tenemos el personaje de Ángel Cisneros en la telenovela Madre Luna, una producción de Telemundo que se grabó en el año 2007 y 2008. Aquí tuvo la oportunidad de protagonizar junto a la diva de divas Amparo Grisales y en la historia él se enamora de una mujer mucho mayor que ella. Esta evidentemente pintaba para ser un gran proyecto, pero todo fue muy pero muy distinto ya que la telenovela no contó con las expectativas y es que ni siquiera Amparo Grisales y Michelle Brown pudieron con esta producción que fue un terrible fracaso en Telemundo y también en Colombia ya que la emitió RCN que a los pocos días la sacó del aire pero se destaca evidentemente la gran participación de Michelle Brown en esta gran producción que para los pocos que vieron fue bastante enriquecedora En el lugar número 8 tenemos al personaje de Diego Valdés en la telenovela Amores de Mercado de Telemundo. En esta producción él tuvo la oportunidad de protagonizarla junto a Paola Rey en la que Amores de Mercado, Lucía y Diego, que eran los protagonistas, eran dos personas que se habían propuesto conseguir eso que nunca tuvieron, una familia y un amor verdadero. Pues lo cierto es que aquí se destacó este gran actor por su gran química que tenía con la protagonista Paola Rey a pesar de que esta telenovela no fue el éxito esperado esta producción se metió en Colombia en el horario estelar pero fue un terrible fracaso que luego terminó en las tardes por lo que a pesar de que no fue un gran éxito se destaca la participación de Michelle Brown Está bien pendejo bien pendejo bueno, he llegado el momento de conocer la respuesta a la trivia del video anterior. Recuerda que la pregunta era la siguiente. ¿En qué años y cuántas veces se ha repetido una telenovela colombiana vecinos? Pues la respuesta es la siguiente. Vecinos se ha repetido dos veces en la televisión colombiana. La primera vez en el año 2011-2012, a las 6 de la tarde, y la más reciente y segunda vez en el año 2021 y 2022, también a las 6 de la tarde. Cuéntame, ¿acertaste correctamente a la trivia? Muy pendiente porque más adelante te estaré revelando la, la pregunta de la trivia correspondiente a este video. Y en el lugar número 7 tenemos el personaje de Miguel Doro en la telenovela El Fantasma del Gran Hotel. Allí tuvo la oportunidad de protagonizar junto a la gran actriz Ana Lucía Domínguez, que para ese entonces era una de las revelaciones en la actuación después de su plan participación en Pasión de Gavidanes. Si bien en esta producción El Fantasma del Gran, del Gran Hotel, Michelle Brown no logró tener el éxito esperado por su personaje, si sí se destaca este papel en su carrera porque fue un género completamente distinto y en un rol completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en su carrera. Aquí tuve que interpretar a un personaje en una historia llena de misterio, llena de terror, por supuesto conmovió a las pocas personas que vieron esta proyección 
Recordemos que el fantasma del Gran Hotel se metió en RCN en Prime Time, pero debido a su muy bajo rating, tuvo que ser pasado para el horario de la madrugada, por lo que muchísimos no vimos el final de esa historia que aparentaba ser bastante... Uh, uh, eso explica muchas cosas. En el lugar número 6 tenemos el personaje de Macario León Jacobo en la telenovela Amara Muerte de Televisa. Y es que en esta producción Michelle Brown compartió protagónico con nada más y nada menos que eh, con Angeline Boyer, una de las actrices mejor cotizadas de Latinoamérica por este momento. En esta producción contó con un gran éxito en México por lo que Después de haber hecho muchas historias en TV Azteca, su debut en Televisa fue bastante prometedor y bastante exitoso, ya que Mario Muerte fue una de las producciones más vistas del año 2018. Bueno, te invito a que te suscribas a nuestro blog TV para que sigas disfrutando del mejor contenido respecto a la televisión colombiana. Dale, suscríbete ahora que es gratis. Y en el lugar número 5 tenemos un personaje que interpretó hace muy poco. Estamos hablando de nada más y de nada menos que de Simón Duque en la exitosa serie colombiana Pálpito, que por cierto ya se está grabando la segunda temporada. Y es que aquí evidentemente Michelle Brown se salió por completo del estereotipo y de los personajes que había encasillado. Acá interpretó a un hombre que trabajaba en una pizzería y que tiene que ver cómo matan a su esposa para robarse el corazón y trasplantárselo a una mujer de la cual después se enamora. Aquí Michelle Brown repite protagónico con la actriz Ana Lucía Domínguez y tiene que mirar cómo hace para poder vengar la muerte de su esposa y si el odio le puede más que el amor que siente por ella. Esta serie fue un completo éxito en la plataforma, se vio en todo el mundo, por lo que se está grabando en este momento la segunda temporada, que evidentemente va a contar con la participación de Michelle Brown en esta segunda temporada. Eh, no, me parigo, no me parece que este chico sea muy listo. Bueno, y en el lugar número 4 tenemos el personaje de una de las producciones en las que mejor le fue en TV Azteca. Estamos hablando de Matías Rey San Vicente en la telenovela La Rey. Fue protagonizada por Rosana Najera, Michelle Brown, Orlanda Medina y Fernando Luján. Para las fue una gran historia que emocionó y cautivó a los mexicanos. ¿Qué? ¿Estás retándome? En el lugar número 3 tenemos el personaje de Pablo Méndez en la telenovela Te voy a enseñar a querer. Y es que aquí tuvo la posibilidad de protagonizar junto a la gran actriz Tana García. Esta producción se realizó en el año 2004-2005, después del éxito de Pacien de Gavilanes, ya que querían que Te voy a enseñar a que eres tuviera el mismo éxito que le tuvo Pacien de Gavilanes, e incluso hay ciertas similitudes con la historia. Y si bien Michelle Brown no era el protagonista principal, ya, ya que el protagonista principal era Miguel Baroni, él también estaba dentro del protagonismo ya que estaba en un triángulo de amor, ya que Diana, un personaje interpretado por Diana García, se enamora de su padre, pero él está enamorado de Diana, por lo que en esta ocasión y en esta oportunidad se mezcla lo que es este triángulo amoroso en medio de haciendas, caballos, como también lo hizo Pasión de Javilanes. Pues si bien esta producción de Te voy a enseñar a querer, de tu el gran éxito tuvo una muy buena aceptación por parte del público y a Michelle le fue excelente en este papel. Bueno, ha llegado el momento de la trivia de este video. Muy pendiente porque recuerda que si eres fanático novelero solamente tienes que escribir la respuesta correcta y en el próximo video estaré diciendo si tu respuesta fue o no correcta. Bueno, pues la pregunta es la siguiente. Michelle Brown tiene un premio de novelas que ganó por una producción que realizó. Cuéntame, ¿cuál fue esa producción que hizo Michelle Brown en qué año que le dio para ganarse el premio de novelas? Deja tu respuesta en los comentarios. Bueno, en el lugar número 2 tenemos el personaje de Santiago Ucros, Mentiras Perfectas. Allí tuvo la oportunidad de protagonizar junto a Manuel Esparza y a Carolina Gómez. 
esta serie contó con muy buenas críticas por parte del público por su excelente calidad y por todos los tabús que rompió ya que se encargaba de evidentemente tocar temas polémicos aquí Santiago Cruz era un cirujano que reconstruía a personas por medio de cirugías plásticas él estaba casado con Julia con el cual tiene un hijo que se llama Matías pero después de varios capítulos se dan cuenta de que este hijo no era suyo y que el Matías, hijo de Julia, era el hijo de Cristóbal, de Cristóbal su mejor amigo por lo que evidentemente esto fue algo que fue muy duro para Santiago Michelle Brown hizo a la perfección esta interpretación por lo que este papel quedó en la memoria de muchos por la excelente interpretación de Michelle Brown la magia oscura fluye en mí una última Bueno, en el lugar número uno, sin ninguna duda, tenemos el personaje de Franco Reyes en la exitosa telenovela de Caracol Telemundo, producida por RTI, Pasión de Gavilanes. Fue un éxito arrollador. Fue uno de los sucesos de la época en la que Michelle Brown, sin tener ningún tipo de experiencia en la actuación, saltó a la fama y se dio a conocer al mundo entero por su participación de Franco Reyes. Se puede decir que el personaje de Franco Reyes marcó un antes y un después en la carrera de Michelle Brown y que evidentemente después de que volvió a retomar su personaje sigue siendo bastante exitoso es que allí como todos lo sabemos Michelle Brown tuvo que darle vida a Franco Reyes un humilde obrero que se enamora de una cantante de bar que no le corresponde y después termina con una de las hermanas de las Elizondo que evidentemente era la más resabiada y la más amargada bueno pues sin lugar a dudas este es el mejor personaje de Franco Reyes por el éxito por la gran interpretación ya que pues esto también le sirvió a él para madurar muchísimo como actor bueno estos fueron los mejores personajes del gran actor Michelle Brown ¿cuál es tu preferido? ¿cuáles son los que más te gustan? pues deja tu opinión en los comentarios si te gustó este video, te invito a que te suscribas y es un like para que sigas apoyando mi contenido. Nos vemos en un próximo video y recuerden, siempre hagan lo que les gusta y lo que les haga felices. Chao.